përshëndetje miq, përshëndetje gjithë ju i sheni për para ekranit, jemi këtu në studio në mësimeve të djollës në Radio Televizioni në Kosovës. Një falenderim shumë veçant, shkojmë për gjithë ju që bëni like edhe follow mësimeve të djollës dhe ata që nuk i kanë bërë pse jo, ti bëni like dhe follow për të marë më shumë informacione për mënyrën e drejt të të jetuarit dhe mënyrën e shëndeshme të të ushqyarit. Por një falenderim shumë special kam për gjithë ataj që kanë bërë të mundur realizimin e emisionit tonë. Faleminderit sponsor e tanë, faleminderit fillimisht Nigelon, faleminderit Guerrero, faleminderit Uj Miros, një ndër ujrat më të mirë në tregë, faleminderit Bavaria e cila ka bërë të mundur realizimin e studios tonë dhe faleminderit Di Botanical, është kremi i mos i vendosin lukurës asë një gjithë që nuk mund të konsumoni, një krem i ndërtuar ose irë i përbor nga bim të certifikuar organike dhe mbi të gjitha një prodhim vendosin. Sot kemi vendosur që të flasim për një teme cila është një qregullim, një smundje që nuk një mosh, prek edhe moshat e reja, por prek edhe adultet ose të rriturit. Do të flasim për mëlqin e dhja mosur, cilët janë shkaqet e mëlqis të dhja mosur, alkolike apo jo alkolike, cilët janë faktorët e risku, cilët janë simptoma, cilët janë ushqimet të cilat ju duhet pa tjetër të shmangni në qofse keni një diagnos të tjilë, por në bitë gjitha, cila është kategoria ushqimeve specifike që ju duhet pa tjetër të konsumoni, por edhe suplementet ushqimore për të amenagjuar më mirë këtë problematikë shëndetsore. Unë juftoj që të ndjekim storin e parë filimisht dhe pasta i kthejemi në studio për të marë informacionet shtesë. Mëlqia është një organ të e të rëndësishëm në organizëm. Funksioni primari saj është të filtroj gjakun që vjen nga aparati të retës për para se të kaloj të këpjesa tjetër e trupit. Mëlqia luan rol të rëndësishëm në detoksifikimin e organizmit. Mëlqia është e pozicionuar në pjesën e djathë të stomakot dhe ndohat në dy pjesë. Ulqera e tëmcit gjendet në në mëlqi së bashku me pjesë të pankreasit dhe zorëve. Mëlqia dhe këto organe kanë funksion të përbashkë që të absorbojnë dhe të procesojnë ushqimin. Gjithashtu, mëlqia luan një rol të për të rëndësishëm në metabolizmin e ndyrave, proteinave dhe të sheqerit në gjak. Arsyeja kryesore pëse një person mund të ketë mëlqit të dhjamosur lidet kryesisht nga mënyra e të jetuarit. Mëlqia e dhjamosur është një sëmundje që shumë persona që nuk u shqenë shëndet që më rezikojnë të kenë. Arsyeja e që mëlqia e dhjamosit është si shkak i akumulimit të ndyrës në këtë organ. Normalisht, kjo organ ka ndyrë rrëth strukturës, mirë po kur ndyra kalon 5% shenë e saj, atëherë konsiderohet që mëlqia është e dhjamosur. Si pasoj e dhjamosës së mëlqis, kjo organ nga dareson tretjen duke humë për aftësin për të bërë filtrimin e gjakut, e kështu duke shkaktua shumë probleme shëndetsore. Termi mëlqia e dhjamosur është term orë mbrel i shumë komplikimeve me mëlqi, por që në thelb ideja është që gjelizat e këti organi përmbajnë shumë indyrë. Kursa sja e ndyrës rrëdh këti organi shtohet, atër mund që të dëmtohet edhe struktura duke shkaktuar kështu që regullime në funksionin e saj. Mëlqia e dhjamosur është një sëmundje për hapur dhe si pas të dhenave janë 25% e popullësis globale që vuan nga dhjamosja e këti organi. Kjo sëmundje është ndërlidhur me obezitetin dhe tipin 2 të diabetit e nëse nuk një kohët pacienti mund të ketë problemet të shumëta shëndetsore. Ka faktor të ndryshëm që ndikojnë në dhjamosin e mëlqis dhe ne e dua listojmë disa prej tyre. Kur një pacient është obez, kjo bënd që mëlqia të përfit më shumë indyrë dhe me kalimin e kohës bëhet shtres indyrore në këtë organ. Nëse një person ka më shumë peshre dhe barkut, atër ka shumë mëndësi që të ketë edhe mëlqi të dhjamosur. Edhe rezistenca ndaj insulines rrit mundësin e indyres në mëlqi. Konsumimi i karbohidrateve është një prej faktorve kjo që ndikojnë që një person të ketë mëlqi të dhjamosur. Ushimet e shpeta të sheqerosurat e pijet energjike janë indikator që ndikojnë të këmëlqia. Ndonës është një sëmundje shumë e përhapur, shpesher pacientet asë nuk janë të vedishëm që kanë këtë sëmundje, sa më herë që diagnosifikohet aqë më të pakta janë dëmet. Por cilat janë shenja që të regojnë se një person vuan nga mëlqia e vjamosur? Lodhja e tepërt, një dhimbje e letë në zonën abdominale, rritje e nivellit të insulines dhe të triglocerideve. Gjithashtu një person që ka mëlqit të vjamosur ka humbje të oreksit, të vjela dhe zverdje të lëkurës. E mënyra më e mirë për të larguar indyrën nga mëlqia është naturisht ushqimi shëndetshëm dhe humbja e peshës. Si pas një studimi tre mujori bërë nga PubMed, 
ku morën pies 20 persona, u kuptua që humbja e peshës të reduktimi i kalorive dhere në 500 të tila në dit, ndikon drejt për drejt në ullen e indyres në mëlqi. Natyresht që një person që merë vendim për të jetuar shëndetshëm, duhet i qëndroj lartë karbohidrateve dhe ushqimeve të shpeta. Si pas Institutet Nacional të Shëndezis Amerikane, karbohidratet kanë rol kryesor të këmëlqia e vjamosur. Si pas studimet të kryer nga ta, personat e rritur që kanë konsumuar kalorit të shumëta dhe karbohidrate për tre javë, indyra në mëlqi i është ngritur për 27%. Tërsisht në ryshë është nëse një person konsumon ushqimet të detit për këtë periud. I njëti student regon që personat që kanë konsumuar betëm ushqimet të detit për tre javë, kanë pasur ulljet të nivellit të indyres në mëlqi në mënyrë drastike. Aktiviteti fizik mund të jetë edhe një prej faktorve kyqë për ulljen e vjamit në mëlqi. Të dhëna të regojnë se ushtrimet fizike për 30 dhe në 60 minuta në dit për 5 dit të javës, ulljen nivellin e indyres në mëlqi për 10%. Pra, për të arruajtor mëlqin nga dhja musja, mënyra më e mirë është që të hish një dorë nga ushqimet e procesuara që përveç dëmëve të tjera u adëmton edhe organin kryesor filtrues të gjakut. Vajzdojmë të flasim për mëlqin e dhja mosur. Për pare se të shkojmë në kategorinë e ushqimeve dhe të suplementeve ushqimore se cilat duhet të përdorni, në tabelën e parë kemi përfshirë simptomat për gjitha ta që kanë probleme me mëlqin e dhja mosur edhe ndoshta nuk e din që e kanë këtë problem, për shkashet, për faktorët e riskut edhe për ushqimet të cilat duhet të shmangen pa tjetër në qofë se ju ta shmë keni një diagnost të theksuar ose të cituar nga mjeku pra keni mëlqin e dhja mosur. Alkolike ose jo alkolike që ofta jo Disa nga simptomat, lodhje dhe dopsi Humbjen e oreksit, nauzea ose të vjelat Dhimbjen në pjesën e si përmet të stomakut Të kryesisht të fokusuar më shumë në anën tuaj të djath është karakteristik mbi të gjitha në gjyra e lëkurës edhe sytë e individve të cilët mund të kënë këtë problem, janë pak, vjen pak sa në në gjyrë më të vërtë, pra më të zbehur. Disa nga shkaqet më kryesore të mëlqisë të dhja mosur, të qenurit në bipersh, sigurisht, në qofë se ju nuk kontroloni ushqimin të cilin e konsumoni qdo ditë, në qofë se ju merni vëndyra të pashëndechme, kjo mund të jetë një ndërshkaqet, pra të qenurit obez, të qenurit në bipersh, mund të jetë një ndërshkaqet të mëlqisë të dhja mosur. Rezistenca në insulin gjithashtu është një tjetër shkak. Hiperglicemia ose karakteristikë është diabeti i tipit 2, mund të jetë një ndërshkaqet, trigliceridet ose ndyrnat e larta, ndërsa në kategorin e faktorve të risku, cilët janë faktorët të riskut për të gjitha ta që kam probleme me mëlqin e dhja mosur. Njëri për tyre është të qenurit obez, pra mbi pesha se që theksua me dhe më lartë të diabeti, sindromi metabolik gjithashtu është një faktor i riskut, tensioni arterial kur është i lartë ose hipertensioni ndryshe, infekcionet me hepatitin C në mëlqi, marja e disa ilaqeve ose disa medikamenteve të cilat kanë në bazën e tyre kortikosteroidet dhe ekspozimin ndaj toksinave të ndryshme. Ndaj toksinave të lojeve të ndryshme të cilat ne i kemi përmëndur disa herë realisht edhe kemi cituar edhe një kategorit të toksinave që ndikojnë në të regullimet hormonale apo edhe në dëmtimet edhe në mbing arkesën e mëlqis sepse mëlqia, ashtu si që kemi përmëndur shumë e shumë herë, është laboratori i organizmit tonë dhe gjitha të mirat qofshin ato edhe të këshijat i merë dhe i i pastron vëzhdimisht. Dhe në qofshin nga rëkohet më shumë se zduhet, mund të kryoj problemet të ndryshme dhe njëra për tyre mund tjetë mëlqia e djamosur. Qëfar duhet të shmangim? Duhet të shmangim konsumimin e alkoholit. Pavarësirës nëse kemi të bëjmë me mërqit e djamosur me natyrë alkoholike ose jo alkoholike. Duhet të shmangim përdorimin e kafes të shmangim përdorimin në mbëllësirave, të ushqimeve të cilat janë të paketuara, të ushqimeve të cilat janë në formatet e konservuara, ushqime të cilat nuk janë të gëtuara mirë, si që mund tjetë sushi për shambullë, ose peshku i cili nuk është i gëtuar mirë, 
dhe më i mira fare është që të shmangim konsumimin e mishi, sdo mos të mishi të kujq, por edhe mishi të pulës, mundësish, mundësish për një muaj ose dy muaj, diri sa të le të themi të arim, të menagjojmë diri diku këtë problematik. Shkojmë e pak publicitet dhe pas ta e këtemi për sërin në studio për të parë se cilat janë ushqimet më të mira, si edhe suplementet shtes që duhet të përdorni për gjithë juve që keni mëlqin e dhja mosor. Kemi duke folur për fatty liver ose për mëlqin e dhja mosur. Cilat janë gjëra që duhet të bëjmë, gjëra që duhet të ndryshojmë në përdiqëmërin tonë, në pjatën tonë ushqimore, apo edhe suplementet që duhet të shtojmë për gjithë të juve që keni probleme me mëlqin e dhja mosur. Duhet keni vërtet një kujdes të jashtë zakonë, shumë pak më lartë spam, cilat janë ushqimet ose nga qëfar duhet të heqim dorë për gjithu që keni këtë problem më shëndetësorë. Por në anën tjetër, në të tabel, ju kam listuar të gjitha ushqimet dhe suplementet ushqimore që janë mast, pra që duhet pa tjetër të përdore në përdiqëmërin të uaj për gjithu juve që keni fatty liver ose mëlqin e dhja mosur. Qoftë për fëmijet, ashtu e dhe për të rriturit. Ushqimet e pasura me në dyrë në të shëndeqme janë shumë të rëndësishme për të marë, disa për i tyre kategorizojnë për shambull ullint, vajnë e ullirit, vajnë e kokosit, avokadon, vajnë e farës e zez, arat, farat, marja e omega 3-shit, që mund të marim nga farat e linit, nga farat kia, nga vaj farës e zez ose një gjela stativa, apo nga konsumimi i ushqimeve të detit, po më të mirët, pra që ka një përmbatje shumë herë më të lartë të kësaj në gjyre të shëndeqme, është salmoni dhe sardelet. Ushqimet e pasura me vitaminë në nesë, si që është për shambull avokado, si që janë farët e lullë e djelit, bajamet, apo vetë suplementet e vitaminë se, është mirë që të përdore në këtë rast. Konsumimi i qaj të shilë ose të qaj të gjelëbër, kjo sepse qaj e shilë përmba një loj kimikati natural, i cili njëhet një substancë naturale aktive, që njëhet me emrin katekinat dhe katekinat së dihen për efektin e tyre në uljen e ndyrës të keshe në trupin tonë. Ndërsa në kategorin e super ushqimeve kemi vitaminën C. Pra vitaminat C është shumë rëndësishme për të konsumuar, mund të konsumoni nga 100 mg dhe i në 1 gram vitaminën C mund të merë një edhe vitaminën D ta një shfridzoni sa më shumë rezet e djelit të pakta 20 minuta që dhe dit ekspozoni mund të ishtë rezeve të djelit por nëse jetoni në vande ku rezet e djelit, intensiteti i rezeve të djelit është më i ullet, atyre mund të merëni edhe suplemente të vitaminës D, por mos haroni është shumë rëndësishme që kjo vitamin të meret. Idealja fare do të ishte që fillimisht të bëni një analist të kësaj vitamine për të përcaktuar sa është nivelli i dëtreshit në organizmin apo në trupin tuaj dhe pas taj të shikoni se përsa keni nevoj për marjen ekstra të kësaj vitamine. Gjithësësi që do ditë ekspozim të pak të 20 minuta në djelë. Një tjetër suplementu shimor që duhet të shtohet është rezveratroli. Rezveratroli një hetashme edhe si molekula e jetë gjatsis. Mund të merë një edhe si suplement shtes, kalojt të ndryshme linja të ndryshme të kompanive të cilat e prodhojnë, siguroni që të merë një të mirë të tilë, por mund të gjeni të këvera e kuqe për të gjithë desha mirësit e verës të kuqe, mund të merë një të konsumimi kakao, të qokolata e zez, të boronica e gjithashtu. Konsumimi i hudrës ka një efekt të jarëzakonshëm për gjitha ta që vuajnë nga mëlqia e dhja mosu, gjithashtu hudra për veç vetive të tjera specifike që ka, mbi të gjitha ndikon edhe në reduktimin e ndyrës të keqe. Marje nëse konsumimin e gjingjerit. Gjingjerin mund të përdojnë një edhe ashtu si qërë, si rënjë, 2-3 cm për e saj, mund të merëni, të pastroni, pra të hishni pjesën e lëkurës, mund të bëni edhe ndoj një lëngë me të, pra mund të shtoni gjingjer, selinon, karotën, gjithashtu, shtoni pakuj edhe kështu bëni një tip smoothie. Por gjithashtu në qofë se përdojnë si pluhur, mund të shtoni në smoothie, apo edhe në kosë. Konsumimi i pro edhe i pro biotikve mund të konsumoni kosin, kefirin, kombuqen, të cilët fatmirësish gjenden edhe në vendën ton. Janë ushqime të cilët janë të fermentuara, kështu që ju bëjnë njerë zakonisht mirë. Konsumimi i kanelës ose i cimetit. Kjo për faktin sepse për gjitha të që vuajnë ose që kanë probleme me fatty liver, apo me mërëqin e dhja mosur, është mirë të heqin dorë nga sheqernat artificial, në thonjë za, më mirë të them sheqernat e rafinuar ose sheqeri bardë, dhe kanela ose cimetit është një zvëncues fantastik i sajtë. 
Gjithashtu përdorimi i turmeriku, turmeriku njëhet tash më për vetit e ti anti-inflamatore, turmeriku mund të përdorni edhe në formën e kapsuleve, por mund të merni edhe në formën e plukurit, por kujdes, kur të përdorni turmerikun, është mirë që të përdorit bashkë me piperin e zi, sepse struktura molekulare ti është pak sa më e madhe dhe nuk përthithet një aftushëm nga vilet e zorës të hollë, pra pikrish në vëndi ku përthithen të gjithë nutrientet, vitaminat e të mineralet të cilat ju i jep një organizmi tuaj. Pra sa herë që të konsumoni turmerikun, të konsumoni bashkë me pak piper të zi. Ndërsa për fund, por jo më pak të rëndësishme, është milk thistle, kështu gjendet si suplement në disa zonat të tjera i quhet edhe si qaj i gjem gëmarit, mund gjendet edhe si qaj, por gjithashtu mund të gjeni edhe si suplement shtes. Ka disa studime shkencore që vërtetojnë dhe të regojnë se sa shumë efekt ka në, le të themi, menagjimin e mërqisë të diamosor. është koha për materialin nëmër 2. Shohim se qëfar ka përgatitur gazetarja jonë. Gjatë emisionit kuptua që një prej arsyeve kryesore për mëllqit të dhja mosur është mënyra se si ushqeheni. Ushqimet e shpeta e karbohidratet janë armisht të mëllqis, e nëse vazhdojt për një periull të gjatë, konsumimi i këtyre ushqimeve atëher kjo organ humbet funksionin që ka. Një pacient me mëllqit të dhja mosur duhet me dojë mos të hesh dorë nga ushqimet me shumë indyr e sheqer dhe të filloj të haj më shumë pem dhe perime. Për të aletsuar ne, dua paracesim një plan djet shtaditor nga mëngjesi e deri në dark. Fillojmë me të hanën. Në mëngjes hani dritra me boronisa për pa sheqer. Deri në drek mund të hani në ndërko edhe ara indiane ose lajti. Për drek konsumoni një salat mediterane. Gjithashtu mund të hani edhe një banane kurse për dark oriz integral dhe mish të bardh. Të martën filloni me 2 pjesë buk të thekur. Për mes shujt konsumoni 2 molla. Në drek një sup me perime dhe fasulje. Para darkës hani një kos grek kurse për dark sërish oriz integral. Njartë në manafera dhe puding me fara kia, konsumoni në mëngjesin e të mërkuarës. Kokushka mund të hani në mes shujt për drek vesë të sirë dhe frutat të stines, kurse për dark mishë të bardhë. Të enjën të në filloni me një omletë, për drek vazhdoni me fjerza me vesë, kurse për dark salmon. Me jogurt pa indyr dhe me manafera, filloni ditën e fundit të punës. Të premtën para drekës mund të hanë gjithashtu dhe dy karotat të freskëta, kurse për drek mishë pulle me shumë pak indyr. Gjatë darkës mund të hanë i salatë të përzirë, si domate, karota, qepë e speca me vaj ekstra të virgjërë. Ditën e partë të vikendit filloni me një banane dhe një filgjan manafera. Për drek një sup shtëpije dhe tuna e dheri në dark mund të konsumoni edhe një jogurt pa indyr, gjatë darkës një salat me perime dhe fasulje. Dy pjesë të voglat të bukës të thekur me djath me shumë pak indyr konsumoni mëngjesin e të djeles kurse për drek një shpulje me shumë pak vaj, për dark sërish fasulje për të shëshruar me qepë. Kjo djetë është për të gjitha ta që janë me precis dhe nuk përtojnë të hanë vetëm gjërat e lejuara nga djeta, por për të tjeret që nuk u pëlqen djeta strikte, ne duat të regoj mushqime që duat i më njanojnë. Në përgjithsi, pacientet që kanë mëlqit të dhja mosur nuk duat të konsumojnë ushqime me sheqer, krip, karbohidrate dhe nuk duat të konsumojnë alkohol. E cilat janë ushqime që ndimojnë largimin e indyres nga mëlqia. Ndonë se mund të duke të qudishme, për një studimi bërë në vitin 2013 i publikuar në gazetën Liver International, sugjeron që kafeja i bënë njërë mëlqis. Si pas tyre, nëse një person konsumon kafe që do dit, atër ullë rezikun për të prekur nga mëlqia e dhja mosur. Dritat janë një zgjidje tjetër ideale për të gjitha ta që buajnë nga indyra e tepërt në mëlqi. Kjo pas e ato përmbajnë fibra që ndimojnë shumë mëlqin. Qaj i gjelbër është një tjetër pje që du të konsumoni shdo dit nëse buani nga mëlqia e dhja mosur. Si pas një studimi të vitit 2015, qaj i gjelbër lufton indyrën, rjedhimish mund të jetë ndimuese e madhe për të ullur edhe sasin e dhjamit në mëlqi. Të gjitha këto ushqime, përveç që ndimojnë pacientet që kanë mëlqit të dhja mosur, janë të jetë të shëndeshme edhe për persona që nuk kanë probleme me këtë organ. Madje, për mes këtyre ushqimeve, ju mund të ambani të shëndet që mëlqin, pasi roli i saj është të jetë i rëndësishëm për funksioni normal të organizmit.
E pramish jemi në fund të emisionit, minutat ka luan shumë shpejt në fakt, për gjitha taj që e ndezën të një televizorin, sot ju kemi dedikuar të gjithë juve që keni probleme me mërqin e dhja mosur, nuk përbën problem mosha, nëse jeni, ose kemi të bëjmë me fëmi, apo kemi të bëjmë me adultët, apo me individët të rritur. Pam cilët janë shkaqet e mërqis të dhja mosur, por edhe përbërsit suplementet edhe nutrientet u shqimet më të mira për të amenagjuar lesemi këtë së mundje. Por kini për është gjithmonë që këto ushqime duhet të përdoren së bashku pra pa hequr do res njëherë nga mjekimet që ju jep mjeku juaj. Një falenderim shumë special kam për gjithë juve që vërshdoni të bëni like edhe follow dhe të ndishni mësimet e djoles në Facebook dhe në Instagram. Falenderi gjithë juve që keni komentuar dhe që na keni shkruajtur. Ashtu si që kemi bërë në puntatat e radhës, kemi marë disa pjesë të shkëputur nga libri mësimet e djollës u shqim për gjithë së mundje. Êshtë një libër ku besoj që mund të gjeni vetën të gjithë për gjithë problem që mund të keni së regullim apo shqetsim shëndetsor. Mi aftonë që të shkoni nga shkronja A dhe në shkronjë në zhë të kërkoni për shqetsimin tua edhe aty do të gjeni një list të ushqimeve që duen konsumuar, që nuk duen konsumuar, por edhe disa receta shumë praktike, shumë të thjeshta që mund t'ju hynë në ndim. Dhe gjitha këto janë të bazuara në studime shkencore të cilat t'i gjeni të publikuara në faqet e fundit, pra për gjithë skeptikët. Ndërko, duke që se jemi ende të këshkronja A, por për putet edhe me stinë realisht, unë duha të bëjnë një shkëputje nga pjesa e alergjive stinore, duke që nëse janë më aktuale, hundë që rjedhin, sy që kruhen dhe ndjesë si ja që të vjen për të teshtitur dhe nuk teshtit dot. Kjo është tipike për alergjit. Një zgjidhe shumë e mirë është spirulina, me që nëse kemi dhe këtu spirulina. Spirulina është talë nga e detit në fakt që ka nutrien të jarëzakonshëm, një gram dhe i në 5 gram në dit, është suplement natural, është algë i detit, pra është me burim nga deti, me origin nga deti, dhe që nuk lë efekte ansore gjatë përdorimit saj, për vetë ata që vua nga hipertiroidizmi, pra kur gjëndra e tyre tiroide prodhon jodë më shumë së shduhet, është mirë që mos të përdorin, sepse vetë spirulina përmban një arëzakonisht shumë jodë. Pra edhe në rastin e alergjive stinore, është një zhidhe shumë e mirë si për fëmijet, ashtu edhe për të rriturit. Për fëmijet, mundësisht nga mosha mbi moshën trevjeqare. Qaj i hithrës me mente gjithashtu hithra njëhet për efektet e saj anti-inflamatore, por menta ka një loj flavonoidi që quet luteolin 7-0 rutin e osid, i cili inhibon ose frenon aktivitetin e histaminave dhe redukton problematikën në fjal, pra imi duke folu për alergjit stinore. Një luk qaj mente e tharë ose qëre gote mente të freskët të coptuar, një luk qaj hithër të tharë ose qëre gote hithër ose gjethe të freskëta, hithët si për ujë zjerë 230 ml dhe konsumohet. Kjo përgatitet e freskët dy herë në ditë. Lëngu i portokallit të freskët, limon, citro ose grapefruit. Gjdo dit shtrydhen dy portokalle me gjusëm limoni ose kombino frutat e lartë për mandura. Qepa e kuqe gjithashtu është një version shumë i thjeshtë, i letë dhe ka një kosto shumë të vogël në bitë gjitha. është versioni natural anti-histaminik, shërben si broho dilatues, pra e zgjëron rrugët e frymarës dhe ju në këtë form merë një frymë më letë. Duhet një qepe kuqe dhe 4 gota ujë. Pritet qepa në fletat të holla, hidhet në një got me ujë dhe ruhet në frigorifer nga 8 dhe në 12 orë, pas taj pihet 2 herë në dit nga një got. Pra edhe kjo alternativ është jerë zakonisht e mirë. Molla me ara, por për gjitha të të cilët nuk janë alergjik në ara, kjo duhet specifikuar. Kjo kombinim mund të jundimoj që të fshini simptomat e alergjis. Arat janë të pasura me magnes dhe me vitamin E, që jundimoj që të të shtisni më pak. Ndërko, mollët ashtu si qepa përmban kërkitinën që naturalisht redukton prodhimin e histaminave. Një grush t'i plot me ara dhe një kokër mollë që rojnë në njësi më të vogla dhe konsumohen brënda ditës. Mund t'i përzeni edhe me kërkitinë me kosë. Një kapsull vaj të peshkut ose vaj të farës të zez, ja ku kemi dhe vaj në farës të zez, një alternativ fantastike për ata që kam probleme me alergjit, do keni nuk të form nivel më të ullet të leukotrineve, që janë kimikate që kontribojnë në reakcionet alergjike. Të zedhim dhe një tjetër alternativ, ushqimet me bazë vitaminën C ose suplemente shtes të vitaminën C. Ushqime që rrisin imunitetin si qëshkivi, portokalli, limoni, brokoli, piperi kush, ananasi e të tjerë, po mund të përdorë një edhe vitaminën C në formë në suplemente, dhe se gjitha që në duen një kemi këto. Ndërsa alternativa e fundit që kam qeftë ndaj me ju, është probiotiku, kosi, hira ose lëngu i kefirit, 
bifidobacterium dimoj në krimi në bakterieve të mira, por kini parasyrshje dhe probiotikët duan prebiotik për të ushqyër, si që është prebiotikët që gjenden të karota, të kastraveca, të asparagu, të qepa, të hudra, qikoria, patatja e ëmbër, lule lakër, mango, domate, mol, qokolat e zez. Nuk ka asë një ushqim që i përmban edhe probiotikët, edhe prebiotikët gjithashto. Unë ju falenderoj që i dëgjuat ka i që gjatë, herën tjetër, në pun tatën e radhës, ne do të flasim për një tjetër smundje, do të listojmë nga libri një tjetër smundje ose një tjetër shregullim, dhe do të ju themi të gjitha receta naturale që mund të bëni në kushet e shtëpis, pa efekte anësore. Gjithësësi një falenderim shumë i veçantë, shkonë për të gjithë sponsorat tanë, ata që kanë bërë të mundur realizimin e emisioni tonë, faleminderit fillimisht Nigelon, faleminderit Guerrero, Faleminderit të Imiros, Faleminderit Bavaria dhe Faleminderit Di Botanical, mos i vendosin lukurës asë një gjë që nuk mund të konsumoni një krem natural me përmbajtje të bimve të certifikuara organike. Ju uroj një apë fantastike! Katër bota uj, pritet qepa në fletë të hova, të hova, të hova, të hova, Tá a fazer dinheiro?